আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনারা সরকারি গেজেটটি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ভালো করে যদি আপনারা পড়ে দেখেন সেখানে দেখাচ্ছে যে স্ট্যাম্প শুল্ক যেটা তিন পার্সেন্ট ছিল সেখান থেকে সেটাকে দেড় পার্সেন্ট করা হয়েছে তো আমরা যারা দলিল রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় খরচ সম্পর্কে জানি না তারা এইটি বুঝব না কিন্তু ভিডিওটি যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা প্রতিটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত খরচ হয় সেগুলো কি করা হয় দলিলে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেখানে সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকে দলিলে যখন আমরা সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করি সেখানে দেখবেন লাল কালিতে যে সমস্ত ফি সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে আসে সেগুলো লিখা থাকে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন এ ফি ই ফি এন ফি এন এন ফি নানা প্রকার ফি থাকে আপনাদের কাছে যদি বাহান্ন ধারা রসিদটি থাকে অর্থাৎ দলিল রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে যে রসিদটি দেওয়া হয় সেটি যদি থাকে সেখানেও লিখা আছে দেখবেন এ ফি ই ফি এন ফি এন এন ফি নানা প্রকার ফি লিখা থাকে তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে আসলে কতটুকু কমলো আর একটি দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য আসলে কত টাকা খরচ হয় তো বন্ধুরা জমি রেজিস্ট্রেশন ফি আলোচনা করতেছি আজকে মোটামুটি দুই সাল শেষের দিকে তো হিসাবটি আজকে থেকে কার্যকর হবে আর দুগত যদিও গত ছাব্বিশ তারিখ থেকে এটি কার্যকর যে হিসাবটি দেখাবো ছাব্বিশ বারো দুই হাজার উনিশ থেকে এটি কার্যকর তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম হচ্ছে একটি জমি আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন করি এর জন্য যে ফিগুলো এগুলো আলাদা আলাদা তো আমরা যদি একটি কাগজ আগে সর্বপ্রথম জেনে নিই আপনি যদি একটি স্থাপ কবলা দলিল করেন সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আপনাকে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয় এই রেজিস্ট্রেশন ফি পূর্বে যা ছিল দুই পার্সেন্ট এখনও দুই পার্সেন্টই আসে অর্থাৎ প্রতি এক লক্ষ টাকায় দুই হাজার টাকা তার পরবর্তীতে বন্ধুরা এই যে স্ট্যাম্প ফি এটি ছিল তিন পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি লাখে প্রতি এক লাখ টাকায় তিন পার্সেন্ট তিন হাজার টাকা দিতে হতো যেটিকে কম করে এখন করা হয়েছে দেড় পার্সেন্ট তার পরবর্তীতে বন্ধুরা স্থানীয় কর এই স্থানীয় করটা যদি আপনার সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে হয় অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আন্ডারে হয় তাহলে দুই পার্সেন্ট বাকি সব ক্ষেত্রে তিন পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে উৎস কর তো একটি কথা মনে রাখবেন এই যে উপরে যে তিনটে আমরা দেখালাম রেজিস্ট্রেশন ফি স্ট্যাম্প শুল্ক এবং হচ্ছে স্থানীয় কর এ তিনটি কে দিবেন জমির জমির ক্রেতা যিনি জমিটি ক্রয় করতেছেন আইনগতভাবে ইনি দিবেন এই তিন প্রকারের ফি এখন যে বাকি উৎস কর উচ্চ আয় কর ভ্যাট এ তিন প্রকার এগুলো যত টাকাই আসুক এগুলো দিবেন জমির বিক্রেতা যিনি সম্পত্তিটি বিক্রি করে লাভ করতেছেন ওনাকে দিতে হবে বিশেষত এ ভ্যাট এটি বাণিজ্যিক আকারে যখন ফ্লট অথবা ফ্ল্যাট এগুলো বিক্রি করা হয় তখন জমা দিতে হয় উচ্ছে আয় কর এবং উৎস কর এটি হচ্ছে এলাকা ভিত্তিক সরকারি গেজেট আছে এক এক এলাকায় এক এক রকম তবে এখানে যদি আমরা বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম যেটি আপনার যদি গ্রামাঞ্চলে জমি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে উৎসে হচ্ছে এক পার্সেন্ট খরচ তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে যে উৎসে আয়কর এটিও জায়গা হিসেবে নির্ভর করে সরকারি যে গেজেট সেগুলো যদি আমরা দেখি সেখানে নানা প্রকার ভাগ দেওয়া আছে তো একজন জমির ক্রেতা হিসাবে আমরা রেজিস্ট্রেশন ফি স্ট্যাম শুল্ক এবং স্থানীয় করে এই তিনটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বাকি উৎস কর উচ্চ আয় কর ভ্যাট এটি আপনার এলাকা হিসাবে ভিন্ন হবে এটি আপনার যে নির্দিষ্ট এলাকার সম্পত্তি আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে চাচ্ছেন সেটার হিসাবে দিতে হবে তবে যেমন উৎস কর এটি এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে তার বন্ধুরা উচ্ছে আয় কর এটি যদি আপনার ফ্লট বা জমি হয় তাহলে এক প্রকারে আসবে এটি আবার ক এবং খ দুই ধাপে বিভক্ত যদি ক ধাপে হয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট খ ধাপে হলে তিন পার্সেন্ট এটির আবার লম্বা লিস্ট আছে ঢাকা চট্টগ্রাম নানা প্রকার এরিয়া হিসাবে আর যে ভ্যাট এই ভ্যাটটি নির্ভর করে আপনি যে ফ্লট বা ফ্ল্যাটটি নিচ্ছেন তার আয়তনের উপর অর্থাৎ যদি সেখানে বলা হচ্ছে ষোলোশো স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত হয় তাহলে আপনাকে দিতে হবে এক প্রকার যদি ষোলোশো এক স্কোয়ার ফিট থেকে বড় হয় তাহলে অন্য প্রকার তো আমরা এই সমস্ত উৎস কর উচ্চ আয় কর ভেটে যাব না এগুলো যেহেতু আমাদের কাজও না এটি হচ্ছে জমির যিনি বিক্রেতা ওনাকে দিতে হবে তো বন্ধুরা তাহলে আপনারা দেখুন যে আপনি যদি নর্মাল একটি সম্পত্তি ক্রয় করতে চান সেখানে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন ফি স্ট্যাম্প ফি স্থানীয় কর এই তিনটি বাধ্যতামূলক দিতে হবে গ্রামের সম্পত্তি হলে সেখানে উৎস করে এই পর্যন্ত আসবে আর যদি আপনি বাণিজ্যিকভাবে ক্রয় করেন সেখানে উচ্চ আয় কর ভ্যাট এগুলো আসবে তার সাথে এই দুটো উচ্চ আয় কর এবং ভ্যাট আসবে না তো আমরা যদি একটি হিসাব করি প্রতিটি দলিলে 
এই যদি একটি দলিল হয় প্রতিটি দলিলে এই খরচগুলো ছাড়াও আরও যেটি দিতে হয় দুইশো টাকার হলফনামা একশো টাকা ই ফি দলিলের প্রতিপাতা ষোলো টাকা করে এন ফি দিতে হয় সাধারণত একজন দাতা একজন গ্রহীতা যদি হয়ে থাকে আট থেকে দশ পাতা হতে পারে দলিলটি তো আমরা এখানে যদি দশ ধরি এন এন ফি হচ্ছে চব্বিশ টাকা করে প্রতিপাতা এভারেজ আমরা দশ পাতা ধরলাম কোর্ট ফি হচ্ছে দশ টাকা তো এই হিসাবগুলো যদি আমরা করি মোটামুটি সাতশো দশ টাকা আসে আর খরচ তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা এক লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি হিসাব করে দেখি যে পূর্বে এবং এখনকার মধ্যে পার্থক্যটা কি আগে যেটি যেখানে আমাদেরকে দিতে হতো দুই পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফি তিন পার্সেন্ট স্ট্যাম্প ফি স্থানীয় কর তিন পার্সেন্ট তাহলে হচ্ছে আট পার্সেন্ট আর যদি সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে হয় তাহলে সাত পার্সেন্ট দিতে হতো আমাদেরকে অর্থাৎ প্রতি লাখে আট হাজার অথবা সাত হাজার এখন যেটি সেটি হচ্ছে আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন ফি দুই পার্সেন্টই দিতে হবে স্ট্যাম্প শুল্কটা এটি কমিয়ে এসেছে অক থেকে অর্থাৎ দেড় পার্সেন্ট স্থানীয় কর এটি তিন পার্সেন্ট হতে পারে দুই পার্সেন্ট হতে পারে তার মানে আমরা সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট তো এখন আগে যেখানে আপনার এক লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি আপনাকে কি করতে রেজিস্ট্রেশন করতে আট হাজার টাকা দিতে হতো সেখানে এখন আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে হন তাহলে আপনাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর যদি সিটি কর্পোরেশনের বাইরে হন তাহলে আপনাকে দিতে হবে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আর সাথে এবারে যে আমরা ধরলাম যে সাতশো দশ টাকা তো এটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের খরচ তো তাহলে আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে সর্বপ্রথম এক লাখ টাকা হিসাবে হিসাব করবেন আপনার সম্পত্তির দাম কত সেখানে দুই পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফি নেবেন নেবেন তিন পার্সেন্ট স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট স্থানীয় কর যদি আপনি হয়ে থাকেন সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বাইরে আর এর ভিতরে হলে দুই পার্সেন্ট আর যেটি উচ্চ কর গ্রামের সম্পত্তি হলে এক পার্সেন্ট আর দুই পার্সেন্ট এবং তিন পার্সেন্টটা নির্ভর করবে আপনার নির্দিষ্ট একটি বড় চার্ট আসতে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনি দেখে নিন আপনার সেই এরিয়ার মধ্যে পড়ে কি না সেই হিসাবে এক দুই তিন পার্সেন্ট হিসাব করতে হবে আর যেটি সেটি হচ্ছে যদি আপনি বাণিজ্যিক কোনো সংস্থা বা রিয়েল রিয়েল ইস্টেট থেকে ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে প্রতি ফ্লট হিসাবে পাঁচ পার্সেন্ট এবং তিন পার্সেন্ট দুই ভাগে বিভক্ত আপনাকে দিতে হবে তো আর যদি ভ্যাট যেটি সেটি হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে যদি আপনি ফ্লট বা ফ্লাট ক্রয় করেন সেখানে যে ফ্ল্যাটের আয়তনের উপর নির্ভর করে ষোলোশো স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত আপনাকে দুই পার্সেন্ট এবং ষোলোশো স্কোয়ার ফিটের বেশ ষোলোশো এক স্কোয়ার ফিটের বেশি হলে চার দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট দিতে হবে আর যদি পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দুই পার্সেন্ট দিতে হবে তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে একটি সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের খরচ আর এই খরচগুলোর মধ্যে আপনাদের কাছে যেটি থাকবে দলিল সেখানে যেটি থাকা হয় শুধু এই যে রেজিস্ট্রেশন ফি দুই পার্সেন্ট এটি উল্লেখ করা হয় এবং ই ফি এন ফি এন এন ফি কোর্ট ফি এগুলো হিসাব করা হয় ই ফি এন ফি এন এন ফি এগুলো হিসাব করা হয় আর আপনার দলিল কত টাকা খরচ হলো যখন একজন দলিল লেখক এই সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা করে দেখুন এটি হচ্ছে একটি দলিলের সার্টিফিকেট কপি এখানে নানা প্রকার তারিখ দেওয়া আছে দেখুন অ্যামাউন্ট লেখা আছে এইভাবে করে পে অর্ডারের মাধ্যমে চেকে জমা করেন সেই যে আমার ছোট্ট একটি স্লিপ যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসক্রিপশনে স্ক্রিনে এরকম আপনাকে দিবে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার দলিলটির জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে